السلام علیکم گائز سو آئی ویلکم یو ٹو مائی یوٹیوب چینل جواد سلیم بلاگس تو آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا آئلس جنرل ٹریننگ کی ریڈنگ ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جنرل ٹریننگ ریڈنگ اور جو ہے اکیڈیمکس ریڈنگ ان میں دو فرق ہے یعنی ان کی مارکنگ کرائٹیریا میں کافی فرق ہے اور کوشچن سیم ہوتے ہیں لیکن جو ہے آپ کے پاس پیراگراف جو ہیں دونوں میں وہ ڈفرنٹ آتے ہیں ٹھیک ہے اور میں نے اکیڈیمکس آئلس کی تیاری کی تھی پہلے لیکن اس کو میں اس کو اٹیمپٹ نہیں دی میں نے اس کی میں نے ٹرائڈ فار آئلس جی ٹی سو آئی گانٹ سیون پوائنٹ فائیو فور آل بینڈس اینڈ مائی بینڈ اسکور واز ہائیسٹ ان ریڈنگ اٹ واز اباؤٹ ایٹ پوائنٹ فائیو اینڈ سیون پوائنٹ فائیو ان لسننگ الانگ وتھ سکس پوائنٹ فائیو ان بوتھ اسپیکنگ اینڈ رائٹنگ سو گائز جنرل ٹریننگ میں ایٹ پوائنٹ فائیو لینا بینڈز اگر آپ کے تبھی آ سکتے ہیں جب آپ کے تھرٹی نائن جو ہیں فورٹی میں سے کوشچن ٹھیک ہوں لیکن آپ کے یہی جو ہے آپ کے کوشچن اگر تھرٹی سیون کریکٹ ہیں اگر آپ کے اکیڈیمکس میں تو دین یو کین گیٹ ایٹ پوائنٹ فائیو بینڈس ان اکیڈیمکس آئلس سو جو ہے مارکنگ کرائٹیریا جو ہوتا ہے جنرل ٹریننگ کا وہ تھوڑا ٹف ہوتا ہے If you want to get seven bands in the general training aisles, uh, your 34 answers must be correct. But in the academic aisles, you need to correct only 30 MCQs to get seven bands. I got 8.5 bands in all general training. And uh, in order to get 8.5 bands in all general training, your 39 questions must be correct. And if you do 40 correct, then uh, the band goes to 9. My one question was wrong. And uh, that is the reason I got 8.5 bands. Uh, just uh, due to one question cost me it a half band and uh, I dropped to 8.5 out of 9 so guys uh, this was introduction which I gave you reading is the most difficult module okay reading is the most difficult module of all in general training and academics as well so the criteria marking criteria is tough and uh, as well as there it is difficult to find answers it is time consuming as well so guys i have given you my introduction so that you could know that the things i will told, tell you uh, you must have the value of those words so you could understand who are you learning from so you could know the value of what i am teaching you so guys if you will uh, watch this video full i think you uh, you will uh, I think if you will watch this full video, you are going to uh, benefit from it and one by one uh, through different parts I will go through uh, I will go through the different parts of uh, general training reading and uh, overall reading of academics as well so first of all, on the first video we are going to discuss true false of general training okay so you have to follow me, I have this test and uh, first of all what we need to do we need to read the heading of the passage the heading of the passage is how to choose your builder yani hum apna builder kaise choose kare to yani house kisi cheez ko build karna hai ab hame nahi pata ki kya obviously koi building hogi theek hai isko build karna hai aur uske liye hame builder chahiye aur usko choose karna hai aur usko choose karne ka tarika bataya gaya hai is paragraph mein just by reading the heading i uh, got so much information in my mind and my mind just by reading these four words four to five words my mind has processed this so much information and that this passage holds in the four in these four paragraphs so guys after reading reading i will give you some instructions after you have read the uh, heading so now you need to read the instruction true uh, you uh, remember this the uh, answer will be true if uh, the uh, the statement is exactly matching the information with the information given in the passage okay if the answer will be false if the information given you in the question is if the information given you in the passage is, is exactly the opposite of what has been mentioned in the question okay so and it will be not given if there is nothing discussed about that or it is partially discussed okay partially means kuch hat tak half سو ناؤ آپ نے کیا کرنا ہے ان کا آنسر میں آپ کو بتا رہا ہوں 
जो ट्रू फॉल्स होते हैं देर इज़ नो नीड टू डू रीडिंग इन एफ यू आर डूइंग आप ऑफलाइन दे रहे हैं पेपर बेस्ड का आयस दे रहे हैं तो आपको ज़रूरत है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जो है जो पेज फर्स्ट खुला हुआ है ठीक है आप वही स्टार्ट करें सेक्शन वन पे अगर आपके पास मुश्किल है कोई इन्फॉर्मेशन फाइंडिंग का पैसेज है उसको छोड़ दें आप सबसे इजी कि आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स सो ट्राई टू सॉल्व फर्स्ट ऑफ ऑल दीज टू थिंग्स बिकॉज इफ़ यू विल गो टूवर्ड्स ईजियर थिंग्स फर्स्ट दैन यू विल हेल्प कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू थिंग्स एंड इट गिव यू सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन हेल्प यू डू मेरिकल्स ओके इफ़ यू विल गो टूवर्ड्स द डिफिकल्ट पैसेजेस फॉर एग्जाम्पल लाइक फाइंडिंग द लिस्ट ऑफ हैडिंग्स एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल सॉल्व फर्स्ट दैन योर माइंड इज गोइंग टू टाइड गेट टाइड सोन बिकॉज इफ यू विल नॉट फाइंड द आंसर यू विल गेट कन्फ्यूज इन द फर्स्ट फर्स्ट टेन मिनट्स ऑफ द रीडिंग टेस्ट दैन वट यू विल डू वैन यू विल गो टूवर्ड द ईजियर टेस्ट इट विल विल डिफिकल्ट फॉर यू टू परफॉर्म देयर so even you will find because your mind is upset and you have used all up used up all of your energy in doing the test before so it will uh, cost you uh, it's my opinion you can see uh, if you have a lot of practice you can do whatever passage you want but for the starters and for the best tip is that you do uh, two false and filling the blanks first okay so for the two false i told you uh, that दे आर इन जो टू फॉल्स हैं आपके पास जो होते हैं वो तरतीब से होते हैं ठीक है आप फर्स्ट का ऑप्शन पढ़ेंगे फर्स्ट आपको स्टेटमेंट दिए जो पढ़ेंगे तो आपको उसका आंसर फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ में ही मिलेगा और एक और टिप बता दूं मैं आपको कि अगर आपको किसी ट्रू फॉल्स का आंसर नहीं मिल रहा तो आप उसको उससे अगला पढ़ लें एक मिनट से ज़्यादा उसको टाइम ना लगाएँ और उससे अगला पढ़ लें ठीक है अगला पढ़ लेंगे हो सकता है आपको अगले का आंसर मिल जाए और जब आपको अगले का आंसर मिल जाएगा तो देन व्हाट यू विल डू आई हैव टोल्ड यू कि ये तरतीब से होते हैं ट्रू फॉल्स तो आपने जहाँ पे आपको फॉर uh, एग्जांपल अगर आपको सेकंड का आंसर नहीं मिल रहा है देन यू मूव ऑन टू द थर्ड एंड इफ़ यू हैव फाउंड द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन सो वट यू विल डू द आंसर ऑफ द सेकेंड विल बी अब 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 द थर्ड वन इट विल बी बिटवीन क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू बिटवीन द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू सो यू कैन ईजिली लोकेट इट okay and uh, then there will be no confusion where to find it so these are the deep tips so if you got them into your mind it will it uh, it can help you a lot these can help you a lot so now will i will uh, read the first question after first of all you have to read the question okay then go toward the passage you have read, read the heading of the passage it's enough then now come to the first question after selecting a builder you should decide on the design of your new house दिस वट इज़ द स्टेटमेंट आफ्टर डिसाइडिंग सेलेक्टिंग अ बिल्डर यानी कि आपने जब सेलेक्ट बिल्डर सेलेक्ट कर लिया है उसके बाद क्या करें यू शुड डिसाइड ऑन द डिज़ाइन बिल्डर सेलेक्ट करने के बाद आपने डिज़ाइन सेलेक्ट करना है ठीक है डिज़ाइन ऑफ योर हाउस बट वो नाउ विल रीड कहता है बिल्डिंग अ न्यू होम इज़ अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट यानी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है इंसान जिंदगी में एक तरह दो दफाई घर बनाता है आम इंसान इट इट इज इट्स इंसेंशियल टू फाइंड द राइट बिल्डर फॉर द जॉब कहता है इसके लिए अच्छा बिल्डर ढूंढना बड़ा जरूरी है आप बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हो बिफोर यू लुक फॉर अ बिल्डर इट्स इंपॉर्टेंट टू डिवेलप अ कम्प्रीहेंसिव बजट कहता है पहले इससे कि आप बिल्डर को ढूंढें बिल्डर की रिसर्च करें कहता है ये अहम है कि आपके पास एक कम्प्रीहेंसिव बजट यानी आपको बजट पता हो कि आपके पास डिटेल बजट हो आपके पास कि कितने पैसे आप लगाएंगे एंड हैव क्लियर प्लान्स प्लान पता होने चाहिए कितने कितनी अपने स्टोरी का बनाना है घर किस तरह का बनाना है ठीक है वंस यू हैव डिज़ाइन वंस यू हैव अ डिज़ाइन इन माइंड यानी जब आपके पास डिज़ाइन आ गया ठीक है बिफोर यू लुक फॉर आपका बात क्या हो रही है बिफोर पहले बिल्डर ढूंढने से पहले आपने क्या करना है प्लान होना चाहिए बजट होना चाहिए एंड वंस यू हैव और डिज़ाइन इन योर माइंड पहले आपके पास क्या डिज़ाइन है ठीक है इन योर माइंड इट इज़ टाइम टू स्टार्ट नैरोइंग डाउन योर लिस्ट योर बिल्डर शॉर्ट लिस्ट ओके अब किस का टाइम है कि आप अपने बिल्डर की शॉर्ट लिस्ट आप अपने जो बिल्डर्स हैं उनको शॉर्ट लिस्ट करें यानी अब किसी इलाके में बहुत ज़्यादा बिल्डर हैं तो वो शॉर्ट लिस्ट क्या होता है आपने कौन से जो अच्छे बिल्डर उनको सेलेक्ट कर लिए पाँच छः बिल्डर में से ठीक है अब यानी यहाँ पर क्या कह रहा है वंस यू हैव डिज़ाइन इन द माइक माइंड यानी पहले आपके माइंड में डिज़ाइन है देन यू आर लुक गोइंग टू लुक फॉर द बिल्डर आप उसके बाद आप बिल्डर को ढूंढने जा रहे हैं ठीक है तो अब यहाँ पे क्या लिखा है आफ्टर सेलेक्टिंग अ बिल्डर यू शुड डिसाइड ऑन डिज़ाइन ऑफ योर न्यू हाउस 
ठीक है पहले उसने कहा है कि बिल्डर सेलेक्ट किया देन आपने डिजाइन सेलेक्ट किया लेकिन वहां पे क्या है इससे अपोजिट बात हुई है बिल्कुल अपोजिट है कि आप वंस यू हैव अ डिजाइन इन द माइंड ओके देन यू आर गोइंग टू लुक फॉर द बिल्डर सो आई थिंक एस यू हैव आपने आंसर बता दिया होगा पीछे नीचे कमेंट में अगर आपको यहां पे आंसर मिल गया तो प्लीज मेंशन कीजिए सो आंसर इज फॉल्स इट्स एग्जैक्टली द अपोजिट द इंफॉर्मेशन वी फाउंड ऑन द इन द पैसेज इज एग्जैक्टली इज एग्जैक्टली द अपोजिट uh of the statement we are given so second uh, we will read the second one now in australia you can make sure that a builder has appropriate license yani hum australia mein ye pata laga sakte hain ki builder ke paas license jo hai appropriate hai proper license hai ab iska answer hum jo first one humne dhoonda tha usse aage hi dekhenge and this starts with assessing how qualified each builder is ab yani hum assess kar sakte hain theek hai ab kaise assess kar sakte hain अब लेसन्स उसने बात की थी लेसन्स को हम जिक्र ढूंढेंगे कहाँ पे इस पैसेज में इन ऑस्ट्रेलिया दिस मीन्स चेकिंग दैट उसको कैसे चेक करेंगे क्वालिफाइड है कि इसमें दिस मीन्स चेकिंग दैट बिल्डर होल्ड्स अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग लेसन्स ठीक है हम क्या देखेंगे उसके पास रेजिडेंशियल बिल्डिंग यानी घर बनाने का लेसन्स है कि नहीं मोस्ट स्टेट्स हैव देयर ओन बिल्डिंग अथॉरिटी हु कैन कॉन्टैक्ट टू चेक बिल्डर लेसन्स हु यू कैन कॉन्टैक्ट यानी आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं चेक करने के लिए कि बिल्डर्स का लाइसेंस सही है कि नहीं ठीक है यानी ये क्या हो गया अब लाइसेंस की बात आ गई और ये कैसे लाइसेंस से हमें क्या पता चलता है कि हम बिल्डर की जो है क्वालिफिकेशन चेक करते हैं ठीक है उसकी वो अप्रोप्रिएट है बिल्डर या नहीं ठीक है उस बनाने के लिए बिल्डिंग वो आ, उसने एजुकेशन ली हुई इस बारे में कि नहीं तो आई थिंक आपको इसका आंसर पता चल गया होगा इसका आंसर है ट्रू ठीक है so this is very simple uh, first of all you have to attempt the i will suggest you that you should go for the true false sabse pehle aapne paper mein karne hain true false jab saath ye hoge total 24 ya 26 number ke aapke banenge true false fill in the blanks and summary completion theek hai to agar aap inko kar lenge to in mein se agar aapke 20 bhi sahi hoge to i guess nobody is going to feel or gt walon ko 4 4 ya 4.5 bands sahi hote hain to agar aapke 15 sahi hote hain to aapke 4 bands aa jayenge these are the most easiest easiest one there is no need to waste time on the other list of headings and information find if you can do this and uh, the only difficulty in these is that there are given uh, the synonyms of the words yahan pe words kuch aur use hue honge aur wahan passage mein kuch aur use hue honge aur ye aap yaad karke isko likh sakte hain aur agli baar jo hai inko yaad karenge to jab bhi agli baar aayenge to you can uh, easily find the answers so is inko aapne isi tarah karna hai so main agli video mein jo hai fill in the blanks ke sath aapke paas aaunga तो उनमें भी बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको बतानी है आपके साथ शेयर करनी है तो आई होप ट्रू फॉल्स जो है आपको मैंने हैडिंग बता दी है यू कैन गो टू द इंटरनेट एंड यू कैन सर्च दिस हैडिंग एंड यू कैन सॉल्व द रेस्ट रिमेनिंग क्वेश्चन बाय योरसेल्फ और आपको पहले जो कर रहे थे आई गेस इम्प्रूवमेंट होगी आपके ट्रू फॉल्स में जब भी आपके रीडिंग टेस्ट कर रहे होंगे सो इस वीडियो में इतना ही टेक केयर अल्लाह हाफिज़ डोंट फर टू सब्सक्राइब दिस चैनल ओके